কোমর ব্যথা এবং হাঁটু ব্যথা এটা যেন পাল্লা দিয়ে বেড়ে চলেছে এই যে কোমর ব্যথা এবং হাঁটু ব্যথার এত রোগী এর কারণ কি ধন্যবাদ আসলে আপনি ঠিকই বলছেন পাল্লা দিয়ে বেড়ে চলছে এবং আমরা এখন প্রতিদিন আমাদের যে প্র্যাকটিসের রোগীগুলো দেখি স্পেশালি ডিপিআরসি আমরা তো রিহ্যাবিলিটেশন হসপিটাল দেখা যায় যে এখন সব ইয়াং রোগী মানে আমিও আজকে সকালে প্রোগ্রামে আসার আগে রোগী দেখে আসলাম একজন বয়স 60 বছর ঢুকলো আরেকজন হচ্ছে 23 বছর বয়সী আমি তো মানে গতানুগতিক নিয়মে আমরা ভাববো জি যার বয়স 60 সেই রোগী কিন্তু সে রোগীর চেয়ারে এসে বসলো 23 বছর বয়সী একজন লোক তো ও এক বাবা আর ছেলে বাবার জিজ্ঞেস করলাম আপনার কোনো ব্যথা আছে বলল আমার ব্যথা ওরকম নাই তবে আমি চলতে পারি কোনো সমস্যা নেই সমস্যা হচ্ছে ছেলের ওনার ছেলের কোমর ব্যথা এই যে আপনি বলছেন মানে পাল্লা দিয়ে বেড়ে চলছে এবং ইয়াং রোগী প্রতিনিয়তই আসছে এর অন্যতম কারণ আমরা বারবার বলে আসছি যে মেকানিক্যাল প্রবলেম মানে কাজের থেকে মানে শারীরিক ফিটনেসের অভাব ল্যাক অফ অ্যাক্টিভিটি খেলাধুলা চলাফেরা এক্সারসাইজের অভাবের কারণে ডে বাই ডে এই কোমর এবং হাঁটু ব্যথার মেকানিক্যাল সমস্যা নিয়ে রোগী বেরিয়ে চলছে মেকানিক্যাল সমস্যার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে ইনজুরি ইনজুরি মানে অনেকে ধারণা জি আমি আপনি খেললেই ইনজুরি হবে বা আঘাত পেলে গেলে আঘাত পেলে ইনজুরি তা ইনজুরি হবে তা না ইনজুরিটা হচ্ছে কাজের থেকে প্রফেশনাল অ্যাক্টিভিটি মানে যে যে কাজ করছে যে যে পেশাজীবী তার ওই পেশায় যদি ভুলভাবে সে কাজ করে বা দীর্ঘদিন সে কোনো এমন কোনো অ্যাক্টিভিটি সে করে না হঠাৎ করে ওই অ্যাক্টিভিটিসটা সে করে বসলো বা একই রকম কাজ প্রলং করছে তখনই আপনার কোমর এবং হাঁটুতে বিভিন্ন রকম ইনজুরি নিয়ে আমাদের কাছে আসে স্পেশালি কোমরে ডিক্সের প্রবলেম প্রায় আমরা পেয়ে যাচ্ছি পাচ্ছি যে ইয়াং রোগী ডিক্স প্রলাপস যেটা আমরা আগে আরও পনেরো বিশ বছর আগে কখনো কল্পনাই করি নাই যেখানে এখন কিন্তু প্রতিনিয়ত ডিক্স প্রলাপসের রোগী বেরিয়ে চলছে এবং পাশাপাশি হাঁটুর বিভিন্ন রোগ বিভিন্ন সমস্যা আসছে আর্থ্রাইটিস চেঞ্জ আসছে বয়স ফর্টির উপরে গেলে আমরা সাধারণত হাড় ক্ষয় রোগী পে পাওয়ার কথা কিন্তু সেটা আমরা দেখছি যে খুব ইয়াং এজই চলে আসছে যে হাঁটুর ডিজেনারেটিভ চেঞ্জ আসছে বিভিন্ন প্রদাহ হইতেছে হচ্ছে হাঁটুর ভিতরে স্পেস কমে আসতেছে বিভিন্ন লিগামেন্ট ইঞ্জুরি হচ্ছে এই জিনিসগুলা অল আর মেকানিক্যাল প্রবলেম আপনি যেটা বলছেন যে মেকানিক্যাল কজ তার মানে প্যাথোলজিক্যাল কজও কিছু আছে এবং মেকানিক্যাল কজটা হচ্ছে সেটাই যেটা আমরা নিজেরাই তৈরি করি অবশ্যই আমরা মেকানিক্যাল আমাদের রুগীদের নিজেদেরই তৈরি করার কজ আর আপনি যেটা বলছেন পাশাপাশি প্যাথোলজিক্যাল আছে তবে প্যাথোলজিক্যাল কজটা এটা আগেও যে অবস্থায় ছিল এখনও মানে অনেক বছর আগেও যে রেশিওতে ছিল ঠিক এখন আধুনিক এই যুগে মডার্ন যুগেও একই রেশিওতে আছে এটা তেমন কোনো চেঞ্জ আসে নাই যেটার পরিমাণ খুবই কম ফাইভ টু টেন পারসেন্ট রুগী হবে প্যাথোলজিক্যাল কোনো সমস্যা বা এই যে কোমর ব্যথা দেখেন বা হাঁটু ব্যথার এটার এই যে যদি একশো জন রুগী দেখি তার মধ্যে নব্বই থেকে পঁচানব্বই ভাগ রুগী হচ্ছে মেকানিক্যাল সমস্যা নিয়ে আসে আর পাঁচ থেকে দশ ভাগ রুগী হচ্ছে আপনার প্যাথোলজিক্যাল সমস্যা সেটা হতে পারে কোমরে যদি কোনো টিবি হয় টিবি স্পাইন যেটা আমরা বলি টিবার কোলোসিস বা পর্স স্পাইন এটা প্রায় হয়ে থাকে বাট রেয়ার তারপরে মেরুদণ্ডে কোনো কারণে ক্যান্সার হতে পারে মেরুদণ্ড বোন ক্যান্সার থেকে হতে পারে বিভিন্ন ইনফেকশান হতে পারে অস্টিওমাইলাইটিস হাঁটুতে হতে পারে আপনার হাঁটুতে টিবি হতে পারে এ এ অল আর ইনফেকশুয়াস যদি কোনো ভাইরাল বা ব্যাকটেরিয়াল কোনো ইনফেকশানের কারণে যদি শরীরে কোনো সমস্যা হয় দিস ইজ প্যাথোলজিক্যাল কজ টিবার কোলোসিস বা অন্য কোনো কারণে হতে পারে তো এই কজগুলো খুবই কম মানে আমরা পেয়ে থাকি আর বেশিরভাগ ক্ষেত্রে হচ্ছে আপনার মেকানিক্যাল বিভিন্ন ইঞ্জুরি তবে কিছু ডিজিজ থেকে হয়ে থাকে কোমর এবং হাঁটু ব্যথা যেমন আপনার কিছু অটিমিন ডিসঅর্ডার আছে যেমন আথ্রাইটিস আথ্রাইটিস রোগটা মোর দ্যান সিক্স হান্ড্রেড টাইপস আছে পৃথিবীতে তো তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে ছেলেদের যেমন অ্যানকালোজিং স্পন্ডিলাইটিস এটা হচ্ছে জেনেটিক্যাল একটা ডিজিজ যে বংশ পরম্পরা আসতে পারে মানে বাবার হলে ছেলে হবে এমন কথা না হয়তো বাবার পূর্বপুরুষ হয়তো চার পাঁচ জেনারেশন পূর্বে কারো এই রোগটা ছিল বা মার কারো এই রোগটা ছিল তখন তার এই জেনারেশনে ওই রোগটা হতো এক্সপোজার হতে পারে তখন কোমর ব্যথা হতে পারে কোমর ব্যথার পাশাপাশি হাঁটু ব্যথা সারা শরীরে ব্যথা এগুলো আথ্রাইটিস বিভিন্ন প্রকার তবে মোস্ট অফ দ্য আমরা যে রুগীগুলো এখন ডিলিংস করছি সারা ওয়ার্ল্ডে মাস্কুলো স্কেলেটাল ডিজর্ডার দিজ আর মেকানিক্যাল পেইন মেকানিক্যাল প্রবলেম নিয়ে আমাদের কাছে আসছে এবং তার মানে মেকানিক্যাল প্রবলেমটা যেহেতু আমরাই তৈরি করছি সুতরাং এটা নিশ্চয়ই প্রিভেন্টেবল অবশ্যই অবশ্যই আমাদের প্রিভেনশান করা সম্ভব এবং প্রিভেনশান ইজ বেটার দ্যান কিউর যদিও আমরা বলে আসছি কিন্তু তার আগে আমাদের এই বিষয়ে নলেজ প্রয়োজন যে কোথায় কোন কারণে কোন কাজে কোন রুগীর ক্ষেত্রে 
সে জিনিসটা হতে পারে সেই জন্য আমাদের ফিজিক্যাল এডুকেশন যেমন প্রয়োজন পাশাপাশি হচ্ছে এই জন্য এক্সপার্ট ডাক্তারের অপিনিয়ন প্রয়োজন বা ডাক্তার এই সাবজেক্টের ডাক্তারের প্রয়োজন এবং পাশাপাশি এই জাতীয় চিকিৎসালয় হসপিটাল রিহ্যাব সেন্টার স্পেশালাইজড সেন্টার এই জাতীয় সেন্টারের প্রয়োজন যার মাধ্যমে আপনার আমরা প্রিভেনশন করতে পারবো কারণ সব সাবজেক্টের ডাক্তার কিন্তু এই জাতীয় রোগের ডিলিংস করা সম্ভব না আবার এই ডাক্তারদের অন্য রোগের চিকিৎসা করা সম্ভব না সেটা হয়তো স্পেসিফিক হবে না এবং টাইম অ্যাকুরেট হবে না এবং সময় উপযোগী হবে না সময় উপযোগী শুধুমাত্র স্পেশালিস্টেই বলতে পারবে যে তার ক্ষেত্রে কোন রোগীর ক্ষেত্রে কোন পেশাজীবীর ক্ষেত্রে তাকে কিভাবে তাকে প্রিভেনশন দিতে হবে